Ben Ömer de. Ben İnan. Kanalımıza hoş geldiniz. De. Selam hadi bir tane. <gülüyor> Baba yok bir tane. Neymiş? Ben de. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ee, ben Uğur, oğlum Ömer. Ee, biz karınca obisiyle uğraşıyorduk ama baya bir e, ara vermek zorunda kaldık. Hem taşındık hem de işlerin yoğunluğundan dolayı kanala video gelemedi. Sizlerden bundan dolayı çok özür dilerim. Bugün uzun zamandır video çıkaramadığımdan dolayı hem size güncel durumundan bahsetmek hem de yeni aldığım birçok ekipmandan az çok da olsa tüyo vermek adına bir video çekmeye karar verdik. Bugünkü videomuzda karınca hobisine başlayacak arkadaşlar için çok güzel ipuçları var. Bizim edindiğimiz tecrübelerden yararlanarak sizlere yapılmaması gereken özellikle yapılacak konusunda bizden çok daha tecrübeli kişiler vardır ama başımıza gelen birkaç bizim için önemli hatadan bahsedip yeni başlayan arkadaşlar için yönlendirici bir içerik olmasını planlıyoruz. Tabi bu videoda sıfırdan başlayan arkadaşlar için en temel düzeyde ekipmanlardan, karınca hobi malzemelerinden bahsedeceğiz. Tabi ona geçmeden önce güncel durumumuzdan, yeni odamızdan, yeni ekipmanlarımızdan ve e, ne aşamadayız onlardan bahsedeceğim. Küçük bir not olarak geçeyim. İlk video ile bu video arasında normalde 9-10 adet biz video çektik. Ama editleyip atmak kısmet olmadı. Biraz ileri tarihli bir video atmış oluyorum ama hem güncel durumumuzu bilin hem hobide tutunduğumuzu, hobiyi bırakmadığımızı görün istedik. Şimdiden iyi seyirler. Yeni başlayan arkadaşlarımız için temel düzeyde karınca bir malzemelerimize geçmeden önce ne aşamadayız? İlk önce ona bir göz atalım. Sonra da çok güzel ekipmanlarla ve çok önemli 2-3 tane tüyo var. Onlarla birlikte içeriye devam edeceğiz. Oğlum bir iyi seyirler de. İyi seyirler. Kanalımıza de. Abone de. Abone. Olun de. Olun. Beğenin de. Beğenin. Ve yorum yapın de. Hadi videoya da. Hadi videoya. Görüşürüz. Görüşürüz. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum arkadaşlar e, Bu videodan sonraki bir video Gelmesi için arada 7-8 tane minimum video var Onları hemen hızlı hızlı atacağım Güncel hale getirmeye çalışacağım Şurada güzel bir projemiz var İçeride bulunan bir bitki akvaryumumuz var Çekimi tamamlandı Bitkileri ekildi Ömer yine geldi Ömer merhaba de Bize müsaade eder misin? Kapıyı kapat hadi Hadi kapıyı kapat bunu da al Al hadi bay bay. Şu büyük bir proje. Bu projemizin e, masalansının yapım aşaması. Tamamen her şey bize ait. Bu ahşabın yakmasından, verniklenmesinden, kesiminden. Di normalde kapaklı. Diğer tarafı bitmediği için diğer tarafa koydum. Bu akvaryumun e, alt üst proje şeklinde çok güzel olacak. Burada akvaryum projemizin işte ekipmanları falan. Karıncalarda... Plexilerden tamamıyla çıkıyorum. Elimde birçok formikaryum vardı. Hepsini camdan şekilde geçiyorum. Ee, bunlar da işte sağ olsun Ahmet abi çok güzel bize kapaklar yaptı. Bunları silikonlu cam falan bu aşamalar gelecek. Işıkları gelecek. Bunlar da kaplosuz e, ışıklar falan değerlendirmeyi düşünüyorum. Çok güzel projelerim var. Şöyle yutonklarım var. Güzel tasarımlar olacak. Dekorlarım var. Ee, çok güzel planlarım var. Burada görüyorsunuz un kurtlarım, canlı yemlerim var. Şöyle kısaca size bir göstereyim. Zaten e, mesela başlamışken yapmamız gereken bir şeyden bahsedeyim. Ben kaba kepek, Antalya çekirgeden almıştım canlı yemlerimi. E, kaba kepek de almıştım. Hani un kurdu yataklıyla birlikte kullanırım diye. Fakat o kadar pişmanım ki şu uçan şeyi görüyor musunuz? Bunlardan türüyor bu kaba kepekten. E, hiç önüne geçemiyorum. Günde 10 tane öldürüyorum yine uçuşan var. O yüzden kaba kepeği hiç almanızı önermem. Fiyatı biraz daha uyguna geliyor ama kesinlikle un kurdu yataklı almanızı tavsiye ederim. Burada arkadaşlar un kurdunun pupa evresine dönüşene kadar burada tutuyorum. Sonrasında böcek evresini burada tutuyorum. Bunu eledikten sonra da mikro un kurtlarını bu tarafa alıyorum. Basit bir döngü. Zaten tırmanamıyorlar. Bunlara açık üstü açık yaz ayında olduğumuz için üstü açık kullanıyorum. Burada Hani bu kaplardan bu kullanış şeklinden örnek alabileceğiniz size tavsiye edeceğimiz kısa şeyler var ama en önemli şey kaba kepek almanızı tavsiye etmem. Alıyorsanız da 
Araştırın belki bu böceklerin üremesini önüne geçecek yöntemler vardır. Onları kullanın. Ben çok vaktim olmadığı için çok uğraşamıyorum. Şurada güzel bir tohum var. Tüpler falan var. Ondan sonra hızlıca bu tarafa geçeyim. Size bir güncel durumdan bahsetmek için. Burada çok güzel türlerim var. Herculanuslar falan var. Burada ölülerini görebilirsiniz. Almamışım daha. İçeride derece şu an bu derecelerde. Nem oranı az. Tüplerde tutmak zorundayım. Mecbur kaldım. Burada büyük tüpler var farkındaysanız. Bu tür büyük olduğu için çap ölçüsü büyük bir tür tüp kullanıyorum. Bu tüpü de size önerebilirim. Gerçekten özellikle bu büyük türler için işe yarıyor. Ama bu türlerin de dezavantajları var. Videonun devamında size onlardan da bahsedeceğim. Mutlaka oraları da inceleyin. Burada da arkadaşlar bir tarantulan var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunun da çok güzel videolarını çektim. İlk başta devreden bu aşamaya kadar videoları var. Burada farklı bir canlı yemin var. Burada Ahmet abi göndermişti. Under Grand and World sitesi. Sağ olsun bana birçok canlı türü gönderdi. Şöyle burada ne varmış kısaca bir göstereyim. Ha, burada kurtlarım var. Buffalo kurdu mu Mario kurdu mu ne diyorsunuz? Şöyle baya bir büyüdüler. Bunlardan besleme yapıyorum büyük türlerime çok seviyorlar. Şiddet öneririm biraz maliyetli ama gerçekten değer bu kurda değer yani. İmkanım olsa hiç un kurduna girmem tamamını bundan yaparım. Çünkü o kadar güzel besleniyorlar ki içime siniyor yani atıyorum bir tane hiç bırakmıyorlar. Burada bu falolar var. Şöyle göstereyim tepeden. Böcek evresine dönüşmüş. Şurada arkada bir sürpriz var. Ee, hadi onu da göstereyim. Videosu gelecek. Orada bir akrep var. Şurada arkadaşlar yine böceklerimiz var. Bu falorun böcek evreleri falan. İçeride kurtlar da var. Yani ben çeşitli besleme özen gösteriyorum. Size de tavsiye ederim. Zaten mestor gibi türlerde bu gibi şeylere protein desteğini bu şekilde gerek yok. Ama... Ee, yine söylüyorum ben bu hobide birçok arkadaşa göre çok bilgi sahibi değilim. Deneye yanılığı öğreniyorum. Olabildiğince canlılara az zarar vererek öğrenmeye çalışıyorum. Burada komponuz baldaççilerim var. Bunlarda tek tedirgin olduğum şey çok üstüne düşemediğim için şeyden korkuyorum. Might'tan korkuyorum. Bunlar koloni olarak büyük türler. Şöyle baya çok nüfuslular yani. Burada tüplerim var. Yani bu işi ne kadar abarttığımı anlayın diye gösteriyorum. Artık gittim. Büyük bir paket, tüp paketi aldım yani. Çünkü tüp bu hobide olmazsa olmaz. Yani şuna bakın. Baya bir işi büyüttüm. Nemlendirmek için pompalı şey falan aldım. Bununla ilgili çok güzel bir videom var. Ee, karıncalar yağmurda uçuş gerçekleştirdiğini araştırdım. Ve güzel bir güneşli bir günde. Güzel keşfettiğimiz karınca yuvalarına bu pompayla yağmur yağdırdık. Videosu Çekildi. Editlenmeyen videolardan birisi o. Size mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gelecek yani. Burada tetramoriumlarım falan vardı. Asıl ürünlerim de burada. Burada fellahlar, işte herkülanuslar, ev, evin bu yakınlardan topladığım türler var. Salyangozlarım var. Burada iki tür yine siling boy tarantulam var. Hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Beyniniz bulanacak çok dolu dolu bir video olmuş gibi oluyor ama doyamayacaksınız. Ama bunların hepsinin ayrı ayrı videosu gelecek. Karıncalar burada arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek Türkiye'de bulabileceğiniz termitten karıncaya kadar tüm türler hemen hemen var. Ve her birinden birkaç tane var diyebiliriz. Yani mesela şuradan şuraya kadar mesor. Ve hepsi işçili. Bir tane göstereyim isterseniz size. Şunu alalım. Bakın. Bu daha çok nüfuslu değil. Yani çok daha büyük nüfuslular var elimde. Bunlar Mestor mesela. Hepsi işçilerin işçilerin işçiliş durumda şu an. Ve çok daha kalabalık türler var. Ve bunların hepsinin arkadaşlar inanmayacaksınız. Videosu çekildi. Editleyip atma fırsatım olmadığı için atamıyorum. Ee, ama çok güzel videolarım var. Neyse bugün e, size... Ne aşamada olduğunu göstermek istiyordum. Amacım da e, bugün yeni başlayacak arkadaşlar için malum artık sezon karınca sezonu. E, her dışarı çıktığınızda bir kraliçe bulabileceğiniz sezondayız. Size ekipmanlardan bir bahsedelim. E, bu kobya başlayacak arkadaşlar elinde bulundurması gereken temel düzeyde ekipmanlardan bahsedeceğiz. Ha, şunları buraya zaten ayarlamıştım örnek bakımından. Şuradan bir Kaç eşya daha alalım. 
Mesela şuradan konnektör alalım. Tekli tüp standı alalım. Transfer aparatı alalım. Mesela şunu da derece ölçer olarak alalım. Mutlaka yani bulundurulması gereken ekipmanlar olarak bunları alıyorum. Mesela atıyorum şu da konnektör. Özel büyük tüpler için yapılmış. Ama yani bunlar işin hani e, üst aşamaları. Ben bugün size ya bir tane kraliçe buldunuz. Nelere ihtiyacınız var? Neler olsa pişman olmazsınız. Hani bu, neler gerekiyor bu hobi için onları göstermeye çalışacağım. Bir tane sulu kalalım. Ondan sonra pamuk zaten orada vardı. Bu işin olmazsa olmazı pamuk. Asetat kağıdı da koymuştum. Evet. Şöyle beslemek için şöyle beslemek için şu tarz bir şey gerek yok. Tüpte hayal edelim. Tüpte olduğumuzu hayal edelim. Ya hani bu işin sınırı yok. Atıyorum tüp, tüp temizlemek için şundan aldım. Bir kez kullandınız mı deseniz yok kullanmadım. Ya da e, damla için bundan aldım cam. Şöyle içi de cam. Şuradan basıyorsunuz havayla vakumlayıp damlatıyorsunuz. Kullandınız mı deseniz kullanmadım. Ama aldım yani. Bulunsun diye. Şöyle kaplar vardı. Yani dekorlar var. İşte dağ dekoru işte yemlikler falan geçmiş videomda görürüz, görmüşsünüzdür. Bunlar bu yeni cam yuvalarımda kullanılacak. Ha bunlar balıklar için. Daha sizlere o videolar gelecek sürpriz. Balık ve bitki akvaryumu ile ilgili onların ekipmanları. Şunlara bakın burada bir sürü yuva var. Sulukları falan var. Enjektör. Abi bu kesinlikle bu hobi için olmazsa olmaz. Şöyle tutalım. Şunlar da işe yarayabilir. Mesela şöyle bir kap. Bunu da alalım abi. Şunu da alalım. Şurada bende her boy hortum var. Kalınlık çap bakımından. Şunu bir tanesini alalım ya da şunu da alalım. Hadi başlayalım. Biz bunları nerede ve nasıl kullanacağız? Şöyle koyalım abi. Biraz hızlı davranmaya çalışıyorum. Çok başınızı şişirmemek için. Ama sizin için çok verimli olacak. Emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar basit düzeyde anlatacağım. Kraliçe karıncayı fark edebilecek düzeydesiniz diyelim. Ve kraliçe karınca buldunuz. Veya bir yerden temin ettiniz. Temin ettiğiniz bir yer varsa eğer size şiddetle tavsiye şiddetle tavsiye tüp ve bu tüp de standart tüp olsun. 16'ya 160 bilim oluyor galiba. Standart. Yani benim evimdeki 100 tane var. 18'lik tüp. Onu tavsiye etmiyorum yeni başlayan arkadaşlar için. Çünkü onunla iyi uyumlu plastik konnektör bulamayacaksınız. Bu çok önemliydi. Böyle böyle ara ara size hayati önem taşıyan bilgiler vereceğim bu hobi için. Yani büyük bir masraftan kurtulmanızı sağlamak amacındayım. 16'lık standart tüp işe başlıyoruz arkadaşlar ve bu tüpü şöyle bir tüp standı veya tekli bir tüp standıyla çok güzel konumlara yani kolonimizi çok güzel aşamalara getirebiliriz. Ve yapmamız gereken tek şey şu. Birden fazla tüpümüz olsun sizden ricam. Zaten çok büyük bir para değil. Alın. Ola ki su bastı, tüpün kurulumunu güzel yapamadınız, yaptığınız bir sıkıntı var veya herhangi bir durum transfer edebilin. Ve transfer için size tavsiyem eğer Kendiniz iki tane tüpe, şöyle iki tane tüp alayım yanıma. Şimdi bakın bu iki tane sıfır tüp, 18'lik. Bunun 16'larını size tavsiye ediyorum. Her boydan bende bu arada var. Birçok karınca türünden de 3-4 tane kraliçem olduğu için küçük tüpte, dar alanda, geniş alanda nasıl verim alındığını size aktarmak adına farklı tüplerde denedim. Aynı karınca türlerini. Videoları gelecek, çekildi bazıları ama editlenmedi yine söylüyorum. Çok güzel de projelerim var kafamda. Bu hobi ile ilgilenen arkadaşlara yardım olacağını düşündüm. Şimdi şöyle iki tane tüpümüz olsun. Bir tane tüpe kurulumunu yapmak için benim size tavsiyem. Tabii ki musluktan da yapabilirsiniz. Bunlar olmaz diye bir şey yok. Olursa daha iyi olur. Az önce su yoktu. Size bir tüp kurulumu yapmak için su aldım. Şöyle bir enjektör. Ben standart hep aynı ölçüde içerisine koyuyorum. 18, 18'liklerde 10'a kadar çekiyorum. Normal küçüklerde 16'lık e, deney tüplerinde e, 7'ye kadar çekiyorum. Şimdi size bir 18'lik kurulum yapacağım. Şöyle şu kadar yeterli oluyor. Bunlar olmazsa olmaz. Ben size 18'liği başlangıç için tavsiye etmiyorum. Her zaman aynı seviyede su koyuyorum. Bütün tüplerim eşit oluyor. Ve 
Düzeni bu şekilde. Düzeni de seviyorum. Size de tavsiye ederim. Şöyle bir pamuk aldınız. Pamuğu bu şekilde koyacaksınız. Biraz şöyle sararak. Bu arada pamuk çok olursa çok iyi tutar diye bir şey yok. Olay nerede bitiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu bir iki tane yuvarladınız. Bakın. Şöyle bu yüzeyini düzleştirdiniz. Sonra bunu olabildiğince suya hızlı temas ettireceksiniz. Bitti. Su falan kaçırması çok zor. Yani bu tarafa su geçmesi. Ama eğer siz bunu bu canlıyı zaten su aldıkça bu pamuk şişecek. E, temas yüzeyi arttığı için su kaçırması zorlaşacak. Siz bunu şehirler arası bir yere gönderiyorsanız mutlaka kurulumunu daha özenli, daha kalın bir pamukla yapabilirsiniz. Zaten ben bunu bu şekilde yaptıktan sonra şu eğimle bırakıyorum konumlandırırken. Suyun eğimi burada olduğu için sıkıntı yaşamıyorum. Karınca kendine her türlü müdafaa edebiliyor. Neyse bir tane deney tüp kurulumu yapmış olduk. Hızlıca geçelim. Ee, ama size buradaki bütün her şeyden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar. Deney tüpümüz 18'lik ve 18'i size önermiyorum başlangıç için. Şu 16'lık farkı görün diye yan yana koydum. Bu da kurulmuş bir deney tüpü. Bu deney tüplerinde kraliçenizi dışarıdan temin ettiniz veya dışarıdan bulduğunuz deney tüpüne koyun arkadaşlar. Şöyle basit yollu okul ciltleri var. Defter ciltleri. Bir işe yaramıyor. Bakın size söylüyorum. Canlıların strese sokmasını azalttığını düşünmüyorum. Asetat kağıdı gibi değil. Ama bunu da kullanabilirsiniz. Asetat kağıdı da kullanabilirsiniz. Daha güvenli olması açısından. Hatta ve hatta benim sıklıkla kullandığım, uğraşamadığım için sürekli bu yola başvurdum. Bildiğiniz defter abi. Bakın. Bunları böyle sarmışım. Canlılar rahatsız etmiyorum. Zaten ben bir canlıyı 7 günden aşağı kesinlikle açıp bakmıyorum. Çünkü çok canlım var. Hani siz elinize bir tane olduğunda sık sık açabilmeniz mümkün. Ama benim evimde birden fazla kraliçe olduğu için strese sokam sokmuyorum yani. Ve tek canlı türüm karıncalar da değil yani. Bu yaptığım kurulum bu arkadaşlar. Bunu böyle koyuyorum. Ta ki bir hafta sonra eğer yumurtlamamışsa yarım damla. Hatta damlayı da nasıl biliyor musunuz? Şöyle bir çöp şiş. Şöyle batırıyorum. Bunu tüpün içerisine şöyle küçük ufak bir şekilde değiriyorum. Buradan Düşen damlacık var ya bakın şuradaki minicik Şöyle göstereyim şu damlayı görüyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur Bu kadar şekerli su veriyorum arkadaşlar Şekerli suyun da oranları var Valla ben göz kararı koyuyorum Atıyorum şu kadar şeye ben bir yemek kaşığı şe şeker koyuyorum Fazla eksik bilmiyorum sorunu yaşamadım bugüne kadar Ha illa ben bu işi güzel yapan yerden Formikaryumla satın alacağım derseniz Size şiddetle tavsiyem Ahmet abi olur. Ee, eminim, emin olun sponsorluk videosu değil bu. Ama gerçekten işini hakkıyla yapan insanlara ha hak ettiği değeri vermek lazım. Güzel bir değer bu hobiyle ilgilenen arkadaşlar için. Birçok alanda bana destek oldu sağ olsun. Parasını verip alıyorum ben de. Size şiddetle de tavsiye ederim. Şu yuva arkadaşlar. Ben de çok daha büyük formikaryumları da var. Bakın yine söylüyorum. Koloninizin nüfusu. Bu hobili ilgilenme şekliniz veya karınca türünüz her şey değişkenlik gösterebildiği için ben genel olarak şu formikaryumu size tavsiye ederim. İlla ben para harcayacağım diyorsanız, illa ben türüme böyle görsel bir zenginlik katacağım diyorsanız bu yuvayı alın. Size fiyatını da yanına yazarım. Bu yuvayı alın fakat yine söylüyorum. Bu yuvaya mesela şu bilerek göstereceğim size benim yaptığım bir hata. Şimdi bu Sanctus var bunun içerisinde. Komponulus Sanctus. Ve geldiği günkü gibi duruyor. İki tane işçi artmadı. Bunlar böyle gelmişti. Bakın yumurtalar büyütemiyorlar. Çünkü alan geniş strese giriyorlar arkadaşlar. Yani siz ne olursa olsun arkadaşlar. Bakın en güzel kurulum ne biliyor musunuz? Verimli bir çoğalmak için tüp. Çok bir şey değil ya tüp. Ciddi söylüyorum size tüp. Yani siz eğer bir kuluç kalayıcı yapmıyorsanız, bir şeyler yapmıyorsanız, ekstra benden özel şeyler bilmiyorsanız tüp. Tüpün içerisinde 16'lık tüpte atıyorum 25 nüfusa çıktınız mı artık besleyemiyor musunuz? Abi hemen 18'de bağlayın. 50'ye çıktınız mı? Hemen daha büyük geniş çapta olan 25'lik var. 25'liğe bağlayın abi. O da mı bitti? Abi bir tane outward bağlayın başına. Şunlardan bağlayın ya gitsin. 100 tane nüfusa çıktınız mı? Geçin abi buna. Geç abi buna geç. Vakit kaybetme. O zaman bunu sen hak ediyorsun. 
Ama pat diye benim gibi direkt bunlardan başlarsan hem bu küçük aşamalardaki güzel nüansları kaçıracaksın, tecrübeleri kaçıracaksın hem de kolonin verimsiz bir şekilde kalacak. Yani verimli bir şekilde büyüyemeyecek. O yüzden ekipmanlar alınır arkadaşlar. Ekipmanlar bunlar projedir aslında. Benim size tavsiyem kendi projenizi üretmek, kendi ekipmanlarınızı keşfederek kendiniz geliştirmenizdir. Ve böyle daha keyifli olacak. Neticede bu hobi. Aceleye gerek yok. Bu hobi ile ilgili olmaz olmazsa olmaz ekipmanlara kaldığımız yerden devam edelim. Çok nasihat vermek istemiyorum. Abi şekerli su su zaten olmazsa olmaz. Tohum. Görüyor musunuz? Tohum. Yani bu işin sonu yok. Gidersiniz tohumda mes sorularınız için güvercinlerin ballı tohumunu alırsınız. Alın değer. Bariyer. Kesinlikle bir tane başlayan arkadaşı tavsiye ederim. Ne mi işe yarayacak abi bariyer? Abi Outworld'u bağlayacak o arkadaş. Dayanamayacak ben biliyorum. Kesinlikle dayanamayacak bağlayacak. Tüp yetmeyecek yani. Sabırsız bizim insanımız benim gibi. Abi hemen bir pamuk alın. Outworld'u bağlayacaksınız ya. Kulak pamuğu. Bariyere içerisine koyun. Şöyle bir set çekin abi bakın. Şu boyutta bir set çekin. Güvenli alan oluşturun. Çünkü siz bir can buradan besleyeme, beslerken canlılar kaçacak. Firar olacak. Onu alayım derken derken belki bir beslemede 3 tane canlıyı tekrar içerisine koyarken öldüreceksiniz. Bakın görüyor musunuz? Size şunu özellikle koymuştum. Şimdi fark etmişsinizdir. Bariyer sürülmüş bir büyük bir alan. Bakın ben bu içerisindeki karınca türüne çok hakim değilim. Küçük türleri sevmiyorum. Beslenmekten de uzak kaçıyorum. Ama ben YouTube'da içerik ürettiğim için tüm türleri bulundurmak mı gerektiğini düşünüyorum. Türü şöyle göstereyim size. Dilenler yazsın. Popoları sivri sivri bu arkadaşların abdomenleri yani. Kraliçesi hangisi olduğunu bulamadığım için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sadece böyle bir güvenli alan oluşturdum. Bunun içerisine koyuyorum şekerli suyunu veya kurdu. Buradan artık gittiği yere kadar kraliçeyi keşfedene kadar devam edeceğim. Olmadı doğaya tekrar bırakacağım. Bu yuva şöyle ağaç kabuğundaydı. Bakın şöyle kırılmış görüyor musunuz? Bu ağaç kabuğunun burası buradan buraya kadar yuvaydı. Ve olduğu gibi aldım. Yani fark ettikten sonra eve gittim. Bu kutuyu aldım. Kurulumunu yaptım. Bariyeri sürdüm. Kabuğu kırdım direkt bunun içerisine koydum arkadaşlar. Bu alanları da bilerek koydum ki belki kraliçeler buraya geçer diye. Kraliçeyi bulmak çok zor sanırsam bu türde. Göremiyorum yani belki kraliçe de yoktur bunun içinde. Yani böyle bir alan tüplerinizden firar var. Abi böyle bir alana bariyeri sürün. İçerisine tüpü koyun kafanız rahat. Ondan sonra dışarıdakileri yine kulak pamuğu yardımıyla bakın. Kulak pamuğunu çok önemli böyle açarsanız. Böyle karıncaları öldürmeden, incitmeden almak çok daha kolay. Buralara yapışacak. Böyle alıp bunun içerisine bırakırsınız. Burada da zaten karıncalar karanlık ortama akın edecek. Şöyle, onu da göstermek için şöyle bir kurulum bahsedeceğim. Bakın burada bir transfer var arkadaşlar. Suyu renk değiştirdi. Neden olduğunu bilmiyorum. Bu da küçük bir tür. Sadece bu tarafı açık bıraktım. Şu tarafı da basit düzeyde kurulumu yaptım. 18'lik tüp bağladım, açıyorum. Bakın ben hiçbir ışık mışık yapmadan bunlar ne aşamaya geldi. Bak ne kadar geçmiş. Işıktan kaçıyorlar. Tek olay bu. Orada da tüpü bağladığınızda kapattığınızda onlar yine ışıktan kaçacak. Bunun kraliçesi nerede? Göremiyorum. Bunu da göremiyorum arkadaşlar. Ama size tecrübelerimi aktarmak için böyle hızlı hızlı geçiyorum. Size dediğim gibi çok güzel videolar gelecek. Editlenmeyi bekleyen videolarım var. Takipte kalın. Lütfen desteğinizle sirgemeyin. Tavsiyelerde bulunun. Geçen ilk videomda ben Meson uçuşlarını yorumdan bir arkadaştan fark ettim. Ve çok güzel iki video çektim. Güzel Meson kraliçeleri yakaladım. Doğada uçuştan bulma fırsatı buldum. O arkadaşa çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlardan bana yönlendirme yönlendirmelerde bulunursanız sevinirim. Tavsiyeleriniz, yönlendirmeleriniz veya istekleriniz olursa yorumlara bildirin. Yorum yapın, beğenin, paylaşın arkadaşlar. Kanalın büyümesi için artık çok daha hızlı videolar gelecek. Siz de bana desteğinizi esirgemeyin lütfen. Onun dışında size şöyle bir büyüteş öneririm. Abi bu büyüteş bence gerçekten çok işe yarıyor. Yani bu işin zaten hobi işi. Yakından bakmak için, 
e, canlıları yakından görmek için güzel işe yarıyor. Hatta çekimde bile ben bunu kullandım şöyle. Bir küçük bir 2x lens gibi geliyor bana. Ben şöyle göstereyim. Güzel yani. Dediğim gibi tüp asetat kağıdıyla normal şu ciltle hatta şu defter kağıdıyla bile kapatırsınız. Yani burada engel yok. Artboard olarak tüpe böyle bir şey bağlayın. Sayı artmadıkça çok istediğiniz boyutlara gelmedikçe türe göre de önemli değişiklik gösteren bir unsur bu. Büyük türler için geniş alanlar istenilebilir. Mesela kataklı disleriniz olur. Onlar geniş alan istiyordur. Kuraklık, sıcaklık istiyordur. Güzel bir geniş alanda üstüne e, ampul yardımıyla sıcak alan yaratarak falan bu şekilde bir kurulum, setup yapabilirsiniz. Türden türe değişir. O yüzden önemli olan verim alabilmek, türünüzle ilgili araştırma yapmak, türe göre hareket etmek. Ben onu gerçekten size vurgulayarak söylemem lazım. Türünüze göre hareket edin. Ve keyif aldığınız türlere yoğunlaşın arkadaşlar. Sonrasında bakın şu konnektörle bu transferi çok kolay yapabilirsiniz. Bu konnektörü bu tarafa taktınız. Bunu da bu tarafa taktınız. Tamam mı? Bunu kapattığınız taraftan bu tarafa ışık verirsiniz. Tamam mı? Uyarırsınız. Telefonun şeyi olur başka. Bunlar zaten bu tarafa geçer. Çok basit transfer arkadaşlar. Yani sadece birisi yarım saatte birisi 10 dakikada geçiyor. Hepsi geçiyor. Endişe etmenize gerek yok. Kalanları da çöp şiş yardımıyla alıp koyabilirsiniz. Veya şöyle vurduğunuzda zaten bırakıyor zaten kendini. Ee, çok bir şey olmuyor. Hani ben canlara zarar verir mi diye. Tabii ki zarar verme ihtimaliniz var. Yüzde bir bile olsa. Ama zor durumda kaldığınızda kullanacağınız yöntemler. Suluk. Ee, kesinlikle suluk öneririm. Buraya pamuk koyarak kurulumunu yapın. Şekerli su ve su ihtiyaçlarını suluktan gidermeye özen gösterin. Ee, Tabi bu artwork'e geçtiğimizde arkadaşlar bakın içerisinde var görüyor musunuz? Tüpteyken size tavsiyem az önce almıştım şöyle bir şey alın abi 10 tane mi kraliçeniz var? İlk 10 tane pamu şöyle küçük küçük top yapın abi top yapın çok basit şöyle bir de cımbız zaten bu cımbız olsun bu veya benzeri şöyle alın abi şekerli suya ve suya batırın şöyle bırakın Biraz suyunu bıraksın. Ama pamuğun içinde zaten gözenekler suyu tutacak. Sadece ben buraya atmamın sebebi fazla suyu bırakması. Sonra tüpün içerisine tüpü açtıktan sonra zaten ışığa direkt gelmezler. Şunu çıkarttınız abi. Hızlı bir şekilde çıkartacaksınız buradan. Bunu aldınız. Bunu buraya koydunuz. Biraz e, kapaktaki e, peçeteye gelmesini engelleyin. Bunu koydunuz abi. Şöyle mesafe koydunuz. Ve bunu bu açıyla koydunuz. Bitti bu kadar yani. Çok hızlı bir şekilde besleme yapabilirsiniz. Bariyer şiddetle öneriyorum yeni başlayan arkadaşlara. Bu bariyeri siz de yapabilirsiniz. Tukan adlı arkadaştan görmüştüm diğer adı Erran. O zaten zeytinyağı, pudra karışımından bu elde ediyordu. Deneyebilirsiniz. Ben denemedim. Direkt satın almıştım. Derece ölçer. Takibini iyi yapabilmeniz için arkadaşlar. Şu an pili takılı değil. Nemli derece ölçer arkadaşlar. Tek sıcaklık değil. Nem oranı da ölçün. Canlınıza göre sıcaklık ve nem takibi yapın. Pişman olmazsınız. Bence 10 tane tüp alın yanına. 10 tane de konnektör alın. Ve 16'da tüp alın. Yine söylüyorum. Konnektörleri alın. Pişman olmayacaksınız. Enjektör. Kesinlikle bakın şu ucu takıp pamuğu çıkartmadan şu aradan. Şu aradan pamuğu çıkartmadan. Damlayla şekerli su içerideki pamuğa hiç çıkartmadan buradan enjektörle buradaki pamuğa şekerli suyu veya suyu verebilirsiniz. Enjektör o yüzden çok işe yarıyor. Tekli stand. Ee, bir stand aldınız besleme yapacaksınız. Kullanabilirsiniz. Ee, tam kapalı olmasını ben tavsiye etmiyorum. Yara açık olsun bu şekilde. Bu arada beşli standdı bu. Ben kırarak böyle yaptım. Abi bu işte de bu hobiyi doğal bir şekilde, organik bir şekilde gezerek yapıyorsanız elinizde kesinlikle olması gereken şey bu gibi kaplar. Bu kapları abi kaçırmayın. Yani bunlar hep çantanızda olsun. Doğada kraliçe bulursunuz, farklı canlı bulursunuz. Bunlar sizin veli nimetiniz. Yoksa o karıncayı bulduğunuz süreye getirene kadar hakkına girebilirsiniz. Zarar verebilirsiniz. Bunlar çok işinize yarar. Mesela şununla bir an salyangoz gönderilmişti. Bu oğlumun hastaneden bir gayet örneği için verilmişti. İdrar örneği için testi verememiştik. Ben eve getirmiştim. 
Ya bunlar basit şeyler. Temin edebilirsiniz. Bakın şöyle alt ördüm hava hava kapaklısı var. Ee, i̇mkanınız varsa kesinlikle bunu şu kapak değil de bakın üstündeki kapağı görmüşsünüzdür. Bu değil de şunla yapın ve hem hava alsınlar hem bir de arkadaşlar bakın buralarda firar ediyorlar. Bunlar gelen bütün tüplerde ben bu sorunu yaşadım. 5'e 5'lerde. Abi bir silikon ya çok basit. Bir silikonla tamam mı şuralara bir geçin çok ince bir şekilde içine de kısaca geçin. Ya da direkt şu dıştan geçin şuradan. Riski sıfır indirgeyin. Ben başıma geldi bakın size hemen göstereyim. Siz yaşamayın yani. Görüyor musunuz? Buraya çekmişim silikonu. Şuraya çekmemişim. Karıncalar firar ediyor. O yüzden siz aynı durumu yaşamamanız adına sizi uyarıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir kova. Canlık zaten en başta size canlı yemlerden bahsetmiştim. Onun için yapmanız gerekenler orada. Bu arada buranın da güzel bir projesi var. Hepsi aklımda arkadaşlar. Sadece yapamıyorum. Çok konuştum. Sizi de çok yordum diye düşünüyorum. Başlangıç için 100 lira paranız gitmez. Yani 5 tane tüp alın. 5 tane konnektör alın. İşte şu çöp şişten alın. Cımbız evden şey yapın. Bu 5 5 plexiden bir kurulum set up alsanız yeter. Zaten şunu bir örnek farklısını kullanabilirsiniz. Pamuk. Abi asetet kağıdına pahalı oldu. Cilt. Abi cilt pahalı oldu. Hemen şunu defteri e, yaprağı. Ya büyüteç gerek yok. Baş, yani biz başlangıç için konuşuyoruz. Borunun her ölçüsüne gerek yok. Ya ben size ayrıntılı videolar getireceğim ekipmanlarla ilgili arkadaşlar. Yani bunun sınırı yok. Bakın yine söylüyorum. 5-6 tip tüpüm var. Her boydan borum var. Görüyor musunuz tüpleri? Ya bakın size şöyle göstereyim. Tüp standı ya. Bildiğiniz büyük tüp standı. Izolop Lab'dan aldım. Yani bildiğiniz medikal eşyalar satan yerden aldım. Yani çeşit çeşidi var bende. O kadar çok stoklu çalışıyorum ki. Yani şurada hepsi para. Yani hepsi bu hobi için çok önemli şeyler. Yani atıl duruyor. Verimli kullanamıyorum. Ya bir tane şöyle fıs fıs gibi bir şey kullanın. Belki karınca değil başka türleriniz de varsa iki tane fıslatıp su ihtiyacını görürsünüz. Toprak. Her çeşitinden aldım ama kullanmıyorum. Tavsiye etmem. Bakın işte kaç tane yuva var, altlıkları var vesaire vesaire. İşte asetat kağıtları, her tür şeyler. Ya yok yok arkadaşlar. Lehim makinası. Yani size e, kanalı takip edin. E, birçok şeyin maliyetine girmeden birçok şeyi e, kullanmanız veya kullanmamız gereken şeyleri size anlatmayı planlıyorum. Bu hobi ile ilgili. Her canlı türü için özel videolarım olacak. Kaçırmayın lütfen. Desteğinizi de esirgemeyin. Bunları çok daha ayrıntılı size anlatabilirdim. Gerçekten hani e, var zaten. Kanala gelecek. Çekmiştim firar videosu. E, başıma gelenleri tecrübelerimle anlattım. Y aparatından bahsettim. Setup kurulumlarından. Ya bunlar gelecek. Ben sadece bugün size amacım hem ne aşamadayım bir görün. Ne aşamada olduğumu görün. Yeni odama bir görün. Neler gelebileceğini bir hayal edin istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyla ilk video arasında 10'a yakın video çektim. Atamadım. Özür dilerim. E, telafi edeceğim. Sırasıyla atacağım. Karınca ekipmanlarıyla ilgili bir video oldu bu. Hem de bir güncel durumumu görmüş oldunuz. Artık şöyle anlatayım. Hem de güncel bir durumumu görmüş oldunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, umarım bu saatten sonra çok daha hızlı keyifli videolar sunarım size. Hemen hemen yine söylüyorum tüm karınca türleri elimde var ve bu türlerle ilgili güzel araştırmalarım var. Hepsi için bir noktalar edinmeye çalışıyorum, öğreniyorum ve aktarabileceğim, aktarmak istediğim bilgiler var. Sadece bunlar için bu videoları editleyip size sunmam kalıyor. Umarım bu videoyu atarım, bu aradaki o 10 tane videoyu da editleyip atarım. Çok güzel yerlere gelir kanalımız. Hepsi bizim elimizde. Lütfen desteğinizi esirgemeyin, videoyu paylaşın, yorum yapın, beğenin. Tavsiyelerde bulunun. Ben de dediğim gibi bakın Tarantula'dan tutun da akrebine birçok canlı var. Ve şuradaki projeleri bilseniz bunların aşamalarının videolarını görseniz çok keyif alacaksınız ben eminim. İçeride bitki akvaryumum var, bitki akvaryum, normal akvaryum var, diğer canlılar da var. Yani tek karınca ile kalmayacağız. Sizi sıkmak istemiyorum. 
E, güzel bir kanal olacak hobi ile ilgili veya vlog çekimleri ile ilgili. Umarım arayı telafi edeceğim sizler için. E, tekrardan kusura bakmayın verdiğim bu koca ara için mecbur kaldım. Artık e, bir sonraki videomda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.